अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग तो सबसे पहले हम चिकन बॉईल करना है इसके लिए हम लोगों ने 3 कप वाटर लिया है जिसके अंदर मैं चिकन को बॉईल करूंगी और फिर जो एंड पे पानी बच जाएगा उसके अंदर मैं अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी इस स्टेज पे मैंने कोई नमक कोई ऑयल कोई ब्लैक पेपर कुछ नहीं ऐड किया सिर्फ मैंने इसके अंदर सादा पानी जो है ना वो ऐड किया जैसे ही पानी थोड़ा सा गरम होगा फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूंगी हमने सिर्फ स्टॉक बनाना है इसका ये मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया दो मिनट के बाद सब ये सारा वाइट हो गया फिर मैंने इसके अंदर स्पून मार के इसको मिक्स कर दिया ताकि चिकन अच्छे से अंदर खुल जाए एक मिनट के बाद इसके ऊपर जितनी भी ये छाक थी एक्स्ट्रा मैं इसको आराम आराम से रिमूव करते रहे ताकि इसके ऊपर सारी रिमूव हो जाए ये बहुत जरूरी स्टेप है इसके अंदर हम लोगों को छाक रिमूव करनी पड़ती है छाक रिमूव अच्छे से करने के बाद मैंने इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है जब एक दफा आप छाक रिमूव करते हैं ना उसके बाद कोई भी छाक ऊपर नहीं आएगी तो मैं अब यही कर रही हूं मैंने ये सारी के सारे आप देख रहे हैं कि ऊपर से मैं रिमूव करते जा रही हूं और अब मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी सारी छाक रिमूव करने के बाद अब 2 मिनट हो चुके हैं और मेरा चिकन अच्छे से बॉईल हो चुका है इसका जो स्टॉक है वो मैं दूसरी में निकाल लूं दूसरे पॉट में निकाल लूंगी और और अपना सारा चिकन स्टेन कर लूं और नीचे सारा स्टॉक आ गया इस स्टॉक में कोई नमक कोई काली मिर्च कुछ भी नहीं है ये सिंपल स्टॉक है चिकन का अब इसके अंदर मैंने अपनी वेजिटेबल ऐड करनी है ताकि अब मैंने इसके अंदर बंद को भी ऐड करनी है हम इसको अच्छे से मिक्स करके ताकि सारे के सारे वेजिटेबल हमारे जो हैं गल जाए तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूं अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक दूंगी मेरा फ्लेम लो टू मीडियम है जैसे ही मेरे बबल्स आना शुरू हो जाएंगे साथ ही मैं इसके अंदर बॉईल हुए हुए मटर ऐड कर दूंगी अगर आपने मटर बॉईल नहीं किए हुए तो आप बंदगोभी के साथ ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैंने ये बॉईल किए हुए थे जब मैंने आलू बॉईल किए हैं तब मैंने मटर भी बॉईल कर लिए थे इस वजह से बटर मैंने अब ऐड किए हैं अब मैं इसको फिर रख दूंगी 2 मिनट के लिए के बाद मैंने इसका दम हटाया मेरा अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है लेकिन कोई बात नहीं जब मैंने इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं मैं उस टाइम इसको फिर हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी वो मैं आपको बता दूंगी अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया मीडियम फ्लेम पे मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूंगी जैसे ये ऑयल थोड़ा गरम होगा मैं इसके अंदर जीरा ऐड कर दूंगी रोस्टेड अब मैं इसके अंदर 3 ग्रीन चिल्ली ऐड करती हैं चॉप्ड अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून अब मैं 
इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी एक तरह से ये तड़का तैयार हो गया इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस टाइम अब इसके अंदर मैंने मैदा ऐड करना मैदे से बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे मेरे कबाब और साथ ही उनकी बाइंडिंग बहुत आसानी से हो जाएगी मैंने मैदा ऐड कर दिया अब मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक इसका एक कच्चा पान ख़त्म नहीं हो जाता और जब तक इसके एक बड़े अच्छा सा इसका इसकी खुशबू नहीं आती मुझे तब तक मैं इसको करूँगी मैंने इसका कैप नहीं उठाया था मैंने वापस उसको चूल्हे पर रख दिया थोड़ी सी तेज़ आंच पे हाई फ्लेम पे इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा पानी है पानी खुशक ना करने की वजह ये थी क्योंकि मेरा जो मैदा था वो थोड़ा सा हार्ड था तो इस वजह से कि उसमें आराम से घुल जाए इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी रखा था अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर मैंने मैश पटेटोज ऐड कर दिए इस स्टेज पर मैंने आलू किए ये मैंने आलू बॉयल करके इसको कद्दूकश कर लिया था और अब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ मैंने इसी स्टेज पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स भी कर लेना है और साथ मैंने जितना हो सके ना मैंने अपनी जो है ना वेजिटेबल्स इनको ना साथ साथ ऐसे मैश करी जाना चम्मच की मदद से और अभी मैंने इसके अंदर और कुछ भी नहीं ऐड किया तो अच्छे से अभी भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी लग रहा है तो इस वजह से इसको मैं एक मिनट के लिए ना लो फ्लेम पर रखूँगी दम पे एक मिनट के बाद मैंने लो फ्लेम पर रखा हुआ था मेरा पानी अच्छे से इसके अंदर खुशक हो गया बिल्कुल पुराए नाम सब वो कहीं कहीं लग रहा होगा इस टाइम पे मैंने इसके अंदर चिली सॉस और जो थी ना सोया सॉस ये ऐड कर दी थी और साथ ही मैंने इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड कर दी थी जिसके अंदर सॉल्ट है गर्म मसाला है और साथ में ब्लैक पेपर है काली मिर्च और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी मैंने पानी इसलिए रखा था कि अगर मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो गया और मुझे इसको रखना पड़ेगा तो इस वजह से मैंने पानी रखा था लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी हमारा मिक्सर तो सारा रेडी हो गया अब मैंने एग वाइट तैयार करने इसके लिए मैंने एग लिए दो और इसके अंदर मैंने टू टेबल स्पून दूध ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसका बड़ा ज़बरदस्त है टेस्ट आता है अगर आप खाली एग इस्तेमाल करना चाहें वो भी ठीक है लेकिन अगर आप इस तरह इस्तेमाल करें तो ज़्यादा मज़ेदार एक आता है बाइंडिंग भी अच्छी होती है अच्छे से इसको मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेड लेके उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें तो ये ब्रेड क्रम तैयार हो जाएंगे ये मेरा एग पॉइंट है अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी लिया हाथ अपने गीले कर लें ताकि अपने हाथ पे बिल्कुल भी चिपके ना यहाँ पे मैंने अपनी मम्मा की थोड़ी सी मदद ली थी क्योंकि ये मेरे से बन नहीं रहे थे मेरे से बड़े मोटे बन रहे थे तो इस वजह से मेरी मम्मी ने कहा कि वो मेरी आराम से मदद कर देंगे तो ये उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे से बनाए हैं तो इस वजह से सही शेप देखें या तो आप रखते हैं या फिर आप साथ इसको एग में वाइट में डिप करें नहीं और फिर इसको अच्छे से ना आप ब्रेड क्रम्स में कर लें कोशिश करिएगा कि अपना गीला हाथ ना यूज़ करें कोई स्पून वगैरह यूज़ कर लें वरना ये सारे के सारे ब्रेड क्रम्स आपके हाथ पे चिपक जाएंगे और एक और बात अगर आपका जो मिक्सचर आपको लगे कि पानी खुशक होने के बाद ज़्यादा वो चिपचिपा हो रहा है और उसके सही तरीके से नहीं बन रहा है तो उस टाइम पे आप उसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं थ्री फाइव से सिक्स टेबल स्पून मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ लेकिन ये एक टिप है कि अगर आपके कबाब ना सही बन रहे हो तो आप उसके अंदर आराम से ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं इससे वो सही हो जाएंगे और ब्रेड क्रम्स ऐड करने के बाद आप उसको 10 से 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा उससे वो सेट हो जाएंगे आराम से इसी तरह 
अभी मैंने अपने सारे के सारे जो कबाब हैं वो तैयार कर लेने हैं और मैं फिर आपको मिलती हूँ अपने सारे के सारे अच्छे से कबाब तैयार करके सिंपल है ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कबाब तैयार हो गए हैं और अब मैं यहाँ पे फ्राइंग के लिए ऑयल यूज़ कर रही हूँ आपको जितना ज़रूरी लगे आप उतना यूज़ करिएगा इसमें कोई मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है कितना चाहिए अब थोड़ा सा गरम होगा और फिर मैं इसके अंदर अपने कबाब रखूँगी फ्राई के लिए थोड़ा सा हाथ अपना ऊपर करके देखेंगे कि गर्म हो गया तो मेरा ऑयल गर्म हो गया था अब मैं इसके अंदर आराम से अपने कबाब फ्राई के लिए रख दूँगी मेरा जो तो है इस टाइम पे मीडियम टू लो है क्योंकि हमारा सब कुछ तो अंदर बॉयल हो के पका हुआ है तो हमें सिर्फ इसको बड़ा प्यारा सा कलर देना है गोल्डन सा ये मैं अपने कबाब इसके अंदर रखती हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है अगर आपका फ्लेम हाई होगा तो ये एकदम नीचे से जल जाएंगे काले हो जाएंगे तो आप कोशिश करिएगा कि अपने आप जो फ्लेम है वो आपने सेट किया हो ताकि आपका आराम से ये प्यारे से कलर हो जाए अलहमदिल्ला मैंने अपने सारे के सारे कबाब इसके अंदर ऐड कर दिए हैं अब हमने इसको तब ऐड टर्न करना है जब हमें ऐसा फील होगा इसको हल्का हल्का सा नीचे से कुक होना शुरू हो गया मैंने स्पून और स्पेचुलर की मदद से इसको ना टर्न करना शुरू किया है मैं फिर बता दूँ कि हमारा जो फ्लेम है वो लो पे है हमने इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना मीडियम पे भी नहीं क्योंकि अब हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है इसलिए मैंने अपनी जो आंच थी वो बिल्कुल लो पे कर दी है ताकि मेरे जो कबाब हैं मेरे प्यारे से गोल्डन हो अभी इसको अगेन में टर्न करूँगी अभी इसका डार्क कलर आना है तो इस वजह से आप ये देख सकते हैं प्लीज़ इसके अंदर ओवर ना करिएगा कब आपके एक ही दफ़ा में सारे डालने की कोशिश ना करिएगा जितने आपके पोर्ट की कैपेसिटी है ना उसके हिसाब से अंदर डालिएगा ताकि क्रिस्पी हो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कबाब अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ मैंने अपने कबाब इमली की चटनी के साथ सर्व किए आप कैसे के साथ भी सर्व कर सकते हैं कल मैं आपको इमली की चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी आपके साथ तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो अलाफ़ेस